Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус і сьогодні я вам розповім про курей і СБУ. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження по власниках гаврилівських курчат – великого виробника курітани. Суть справи коротко – гаврилівські курчата вивезли на поля тонни дохлих курчат, чим спричинили екологічну загрозу. І ця справа дуже рідкісна, якщо б не сказати, унікальна. Адже зазвичай… Ну, у подібних ситуаціях провадження розпочинають не проти власників, проти бізнесу. І завершується все якимось штрафом. А от щоб арештовували власників, ну, я таке зустрічаю мало не вперше. І на мою особисту думку, це арешт дуже правильний. Просто дуже дивний. Особливо на тлі справ головного конкурента гаврилівських курчат, найбільшого виробника курятини в Україні, Юрія Косюка. Власника торгівельної марки «Наша ряба», а ще радника і друга президента, отримувачи мільярдних держдотацій і того, хто проклав ралійну трасу крізь Нацпарк Феофані. Щодо курятників Косюка є ціла низка кримінальних проваджень, і їм вже роки. Але там не те, що арештом, там навіть розслідуванням особливо не пахне. А горами курячого по Посліду ще й як тхне. Данило Мокрик відвідав околиці цих птахофабрик і зараз спробує передати нам, ну, сморід камера передати технічно не може, але передасть тоді побачене. Ми їдемо на Вінничину, туди, де розташовані потужності курячого магната дуже близького до Петра Порошенка. Це прорадника президента Юрія Косюка і його Миронівський хлібопродукт. Простіше кажучи, про нашу рябу. З 2011-2012 року люди, що живуть навколо цієї птахофабрики, почали відчувати на собі дискомфорт і негативні впливи від такого великого підприємства. Поліція і прокуратура не мають до нашої ряби претензій. Їх мають тільки мешканці, прилеглих до виробництва сіл. З ними вони звернулися аж до Європейського банку реконструкції та розвитку. У селі Клебані скаржаться на сморід. Воно й не дивно. Навколо села зберігають курячий послід у відкритому вигляді. Неподалік від села Клебань розташоване, говоримо прямо, лайно. Велика купа курячого лайна. І смороду, відповідно. І саме ось на фоні цієї купи лайна ми будемо записувати представника Клебанівської громади, пана Віталія, який нам за участі великої кількості мух розповість ось про цю проблему. Віталій Стеренко – один із підписантів скарги до ЄБРР. Він додає, ось цю купу з курячим послідом насипали зовсім поруч із невеликою птахофермою. Тому зберігання під відкритим небом особливо небезпечне, бо відходи розносяться. Дрібні гризуни, птиця, ворони, трапляються рештки птиці, це падіжно, це природньо. Природньо це може переноситися відповідно на підприємство такого ж профілю. В себе вони не розміщують на відстані близькій, а підприємство, наприклад, ось Тульчикін, це так запросто на такій безпосередній, скільки тут метрів 300 чи біля того. Але навіть якби поруч ферми не було, зберігати купу посліду ось так відкрито все одно не можна. А є єдиний закон про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людини. І там Прописано чітко, як потрібно утилізувати відходи, як їх треба зберігати на час, коли йде утилізація, бо зрозуміло, що іноді немає технічної можливості вивести все. І там чітко однозначно написано, що не можуть вони відходи ці контактувати з землею і не можуть вони просто розкидуватися серед неба. Тим часом така купа просто неба біля Клебані не одна. Ще одне послід, такий бурт, є безпосередньо в тій столині, де я проживаю. На підвищенні відносно села тала вода теж може, бо підвищення околом теж може сходити в ґрунтові води. 
Після розмови ми ще трохи вивчаємо документи в машині. Але поки нас в ній не було, її вже практично анексували. От там лайно, а тут вони живуть. Власне, тепер. В селі за Озерному зустрічаємося з активісткою Оксаною Базилюк. Вона теж підписала скаргу до ЄБРР. В неї на це свої причини. Оксана показує дорогу до однієї з бригад, номер 47. Розповідає, що по цій бригаді вже півтора року іде слідство. Кримінальне провадження відкрили через ймовірну підробку протоколів громадських слухань. Справа в тому, що до нашої сільської Ради входить два села – це Василівка і Заозерне. І, виходить, громадські слухання проводились лише у селі Василівка. Село Заозерне не було ні проінформоване, ні запрошене. Нас ніхто не поставив до відома, що таке ось міроприємство має бути. І, виходить, дозвіл на ось цю бригаду номер 47 на її будівництво дали люди у кількості по протоколу 90 чоловік. А ми зібрали у Заозерному 346 підписів людей, які проти цього будівництва. Розмову приходить перервати охоронець Косюківських курників. Це ще не частна територія. Ні, по-перше, вона не частна. Добре, ви хочете поговорити з нами? Ну, підходьте, говоріть. Охоронець відходить. Ми виграємо ще трохи часу на роботу. Як виявиться, небагато. Та все ж Оксана встигає розповісти, що було далі. І в прокуратуру зверталися. Зверталися в обласне, в область. Зверталися до самого президента. Зверталися в екологічні всі інстанції. Всі їхні відповіді прийшли ніби під копірку. І що в них все по закону, не дивлячись на те, що немає жодних досліджень, підтверджених досліджень про те, що їхня діяльність дійсно є безпечною. Наступного разу нас перебиває одразу декілька стурбованих представників Миронівського хлібопродукту. Давайте я почав зараз. Давай, у вас багато стоїть. Ви підійшли до нас в той момент, коли ми здійснюємо журналістську діяльність. Те, що ви зараз робите, так, ми розцінюємо як перешкоджання журналістської ми діяльності. Це не є стаття я, я розцінюю те, що ви зараз зібралися троє, як перешкоджання журналістської діяльності. Відтак ми це фіксуємо на камеру. Зараз У нас є зацікавлено. Більше того, ви не, представилися, ви не представилися і ви також не представилися. Я не знаю, з ким я говорю. Трійця представляється – заступник директора з безпеки, заступниця директора з персоналу і служба безпеки, що б це не означало, і залишає нас у спокої. Але коли їдемо ми, за нами вирушає хвіст. Переслідування скоро набридає, і ми вирішуємо просто зупинитися посеред дороги. Як виявиться, радіти нічого. Нав'язливої уваги з боку людей Юрія Косюка ми зовсім не позбулися. Село Оляниця збудовано за сприяння Патмиронівський хлібопродукт. Цікаво, мешканці села Оляниця знають, що воно збудоване за підтримки Юрія Косюка? Село Оляниця мало нещастя розташуватися якраз між бригадами, тобто місцями, де вирощуються, вирощуються курчата, і іншими потужностями компанії, так кормовий завод і інші потужності. І насправді між цими двома пунктами дуже великий рух вантажівок. До 400 автомобілів рухається дорогою села на день. Добрий день. Мене звати Данило. А мене Людмила Андрій. Добрий день, Людмила Андрій. Ну, насправді через цей великий рух розбивається дорога, а від вібрацій руйнуються будинки, які стоять у бабі всі дороги. Хто нам компенсує? Хто нам компенсує ці, цю шкоду, яку вони нам заподіяли? Де мені взяти коштів, щоб мені відремонтувати цей будинок? Я все життя робила на нього. Я вкладала ці купійки, я жаліла з'їсти, я дітей обіжала. І так мене обідати зараз на старі, щоб я лишилася з поваленою хатою. А він мені каже, сільський голова, що було там не строїтися. А де мені строїтися? Це батьківщина моя. 
ми виходимо з будинку і помічаємо, що за нами знову стежать з автомобіля. Вирішуємо, що з нашого боку буде невічливо не познайомитися на прощання. Він тебе вже фоткає. Він тебе фоткає. Дай. І що? Посміхнись. Добрий день. Ви будь ласка. Підкажіть, будь ласка, а хто ви? А, скажіть, будь ласка, а чому ви нас знімаєте? Чому ви не знімаєте? Хто ви знімаєте? Ви. Мені камеру знімаєте? Коли ми наближалися, ви знімали. Знаєте, спалах є на камері. Угу. Так що видно. Угу. Я зараз у себе в селі сиджу, ко мені підходить будь мужчина з відеокамери. Что-то снимают. Ну. Да, я представляюсь. Меня зовут Данило Мокрик, я журналист телеканала 24, Нет, программа не «Наши гроши» с Денисом Биосом. Mm-hmm. Можете, пожалуйста, представиться вы и сказать, навіщо вы нас снимаете? Я вас не снимал. Вы нас не снимаете? Вы сейчас не снимаете. Так, снимаем. Зачем? Зачем? Кто Потому вам дал что... право? Прошу? Кто вам дал право мне снимать? Закон про информацию и закон про журналистскую деятельность. Ну, Словом, конструктивной розмови на кінець відрядження у нас не выходит. У Києві ми йдемо до представництва ЄБРР. Селяни з активістами скаржилися саме сюди, бо Євробанк допомагає нашій рябі фінансуванням. Представник каже, що банк вже почав розглядати скаргу. Розслідуванням займається окремий незалежний орган. Розмотрим, независимо буде ситуація оцінена, і ми будемо иметь на руках какие-то выводы, с которыми ознакомятся как люди, которые эту жалобу подавали, равно и банкиры и БРР, которые эти проекты ведут, и руководство банка. На заседании Кабмину питаем про Миронівський хлебопродукт у министра экологии. Выявляется, про нарекания селян в уряде знают. Есть процедура оценки впливу на довкілля, которая розпочата по предприятиям Гаврилевских курчат и по Миронівському хлебопродукту. Дуже важливо, чтобы те люди зайшли на сайт, на реєстр нашего министерства и включилися в активную работу и досягнули своих захисту своих интересов. Министерство открыто для Допомоги. До речі, якщо, за прикладом міністра, поставити поруч гаврилівських курчат і нашу рябу, то варто звернути увагу на швидкість розслідування кримінальних проваджень. В січні поточного року за матеріалами правоохоронних органів заарестовано кримінальне провадження. На сьогодні оголошені три підозри учасникам злочинної організації. Це безпосередньо двом засновникам цього товариства та директору філії підприємства. Отже, у справі гаврилівських курчат від відкриття провадження до підозри – півроку. А на Вінничині, де розташована наша ряба, уже втричі довше розслідують тільки фальшування громадських слухань. По сьогоднішній день уже більше як півтора року це слідство ще триває. Скаргу до Європейського банку селяни з Вінничини подали на початку червня. Розслідування ЄБРР також може тривати не один місяць. У день виходу цього сюжету ми отримали від Миронівського хлібопродукту письмову відповідь на наші запитання щодо скарги до ЄБРР. Що ви знаєте про дарунки від чистого серця? Два роки тому СБУ заблокувала імпорт скрапленого газу, це той, який в автомобілях, двом десяткам компаній. Усіх їх Служба безпеки звинуватила у фінансуванні тероризму, після чого почала шукати в скрапленому газі отруту. Я розумію, як це звучить, не шукайте логіки, це ж СБУ. Покошмаривши весь ринок і нічого не довевши, Служба безпеки сконцентрувалась на трьох компаніях, які пов'язані з олігархом-втікачем Курченком. Там вже йшлось не стільки про тероризм, скільки про відмивання грошей. І спочатку йшлось активно, по Тужно. Арешт рахунків. А за кілька тижнів арешт зняли, а розслідування стало таким, знаєте, повітряним, безплотним, ну, як газ. І ви розумієте, що в ці тижні щось мало трапитись, але ніколи не вгадайте, що саме. Люди з однієї з цих компаній від чистого серця подарували службі безпеки. Далі Валерія Іванова. Кінець 2016-го Служба безпеки України реєструє одне зі своїх найскандальніших кримінальних проваджень. За статтею фінансування тероризму СБУ зупиняє імпорт в країну скрапленого газу. 
того, як їм заправляють автомобілі. Вагони у нас вже стоять порядка двох місяців, некоторі вагони, тобто від 60 днів до 54 днів. На кордоні затримують півтори сотні цистерни з пальним від різних компаній. СБУ змушує митницю шукати в газі отруту, залізницю перевіряти вагони на пошкодження, Мінекономіки ввести санкції проти імпортерів. Починає з початку декабря місяця, обращались, зробили порядка 16 обращень. Це адміністрація президента, це і кабінет міністрів, це і комітет Верховної Ради. У розслідування СБУ потрапили майже два десятки компаній-імпортерів. За версією спецслужби, попри різних власників, вони начебто вирішили фінансувати тероризм. А те, що СБУ доводило фінансування ЛНР і ДНР перевіркою справністю вагонів і спальним, робило слідство просто абсурдним. Наслідком цієї бурхливої діяльності стало покращення справ у компанії, яка у провадження СБУ не потрапила. Поки Служба безпеки блокувала основних імпортерів, зріджа на паливо російської держкомпанії «Роснефть» у великих обсягах почали поставляти в Україну компанії «Нісана Мойсеєва» – людини з орбіти Віктора Медведчука. Тоді ж зупинені імпортери казали, що вирішити їхню проблему за гроші не можна. Жодного разу ані працівники Служби безпеки України, ані працівники митниці, прокуратури, з якими ми спілкувалися, ніхто не просив за вирішення ніякої винагороди. І схилялися до версій про зачистку спецслужбою ринку під одного гравця. Зрештою, після галасу в ЗМІ СБУ дала задню. Повідомила, фінансування тероризму не підтвердилось. Первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб'єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено. Основна зачіпка стосувалася лише двох компаній – «Нафтопродукт Трейдінг» і «НП Трейдінг». Це фірми, які журналісти давно асоціюють із Сергієм Курченко, паливним гаманцем біглого президента Віктора Януковича. Гроші від НП Трейдинг частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донеччини і Луганщини. Стверджували СБУ в судах. Окрім десятків фірм, які ніяким чином не пов'язані з газовим олігархом, і двох фірм, які з ним щільно пов'язані, була ще одна особлива фірма. Історія якої дуже несподіваним чином об'єднала і Курченка, і СБУ. Укргаз Патролум. Наші вантажисти стоять на різних залізничних станціях і митниця відмовляється розмитнювати, посилаючись на листи СБУ. У 2017-му директор «Укргазпетролуму» Віктор Журавльов, як і інші імпортери скрапленого газу, погодився розповісти нам про заблоковану спецслужбою роботу. Плануємо боротися в публічній площині. Це інтерв'ю тоді ми так і не опублікували, але зараз воно нам знадобиться. Бо тепер Журавльов інтерв'ю не дає. А при зустрічі раптом змінює прізвище і запевняє, що він – Петров. Доброго дня. А ви Віктор Жужуравльов, правильно? Ні. Ні? Я Віктор Петров. Навіщо вигадувати собі нове прізвище? У більшості компаній-імпортерів навесні 2017-го проблеми з правоохоронцями закінчилися. Роботу розблокували, а більшість з них навіть відсудили з бюджету мільйони завданої шкоди. А от у фірму «Укргазпетролу» Віктора Журавльова справи склалися інакше. У травні 2017-го СБУ відкрила нове кримінальне провадження. У ньому фігурують все ті ж дві фірми, з яких починалася перша справа, і які неформально давно пов'язують з Курченком. А також «Укргазпетролу», яку очолює Журавльов Петров. А ви Віктор же Журавльов, правильно? Ні. Ні? Я Віктор Петров. Зв'язки Журавльова теж ведуть до людей Курченка. Олександр Динник – екс-голова Курченківського брок-бізнес-банку. Фінансист, який вважався правою рукою олігарха. Нині – у розшуку. Андрій Гаркуша – член наглядової ради іншого банку Курченка – Реал. 
Журавльов разом з Динником і Харкушою досі мають спільну громадську організацію та заснований нею благодійний фонд. Виглядає так, що СБУ вирішила виправитись і не кошмарити ринок скрапленого газу загалом, а зосередитись лише на тих компаніях, які могли б приймати участь у корупційних схемах колишньої влади. На цей раз їм інкримінують вже не фінансування тероризму, а лише не сплату податків та легалізацію злочинних коштів. У рамках другої справи СБУ накладає арешт на рахунки компанії «Журавльова». І наступного дня після арешту благодійний фонд Журавльова дарує СБУ цілий багатоповерховий будинок. Формально Служба безпеки провела конкурс на будівництво багатоквартирного будинку для працівників. СБУ надає землю, перемагає той, хто збудує будинок і віддасть більше квартир. Конкурсантів двоє. Перший пропонує СБУ 13% квартир, а другий раптом вирішив подарувати державі цілу багатоповерхівку. 80% квартир спецслужбі, решту – військовим. Розчедрився на таку пропозицію благодійний фонд розбудов. Серед його власників – Віктор Журавльов, директор компанії «Фігуранта» кримінальної справи СБУ. Тепер при одній тільки згадці свого благодійного фонду Журавльов починає тікати. Дивіться, от благодійний фонд розбудова, це ж… Я з вами не бажаю розмовляти і все. А чому? Тому що не бажаю. Хоча раніше сам розповідав нам про благодійність. Тільки не для СБУ, а для Міноборони. Що у 2015-му його фонд профінансував житло для військовослужбовців. Ми от в 2014 році самі за свій счет профінансували будівництво 18-квартирного дому в Хмельницькій частині 8 полк полк спецназу. Міноборони не розслідує справи по його компанії, а СБУ розслідує. І коли фігурант кримінальних справ береться оплачувати квартири для структури, яка веде слідство, маємо і мотивацію, і інші ознаки хабара. Але конкурсна комісія СБУ проблем не побачила. Ну, ви так агресивно налаштовані, вам так, наче я... є що приховувати. Я агресивно налаштований. А далі проблему припинили бачити і слідчі. Вже через місяць після обрання фонду Журавльова спонсором житла для СБУ спецслужба погоджується розблокувати рахунки бізнесу Журавльова. Слідчий каже, необхідність арештовувати їх відпала. Ваш благодійний фонд будує квартири для Служби безпеки України в Ужгороді? Так будує чи ні? Не треба знімати, не треба... Забирати мій час. Уся ця історія не тільки про директора Журавльова, але й про тих, хто насправді може стояти за паливним бізнесом, яким він керує, і грошима благодійного фонду, який зголосився фінансувати квартири для СБУ. Тобто про найближче оточення гаманця Януковича Сергія Курченка. А ви знаєте, хто такий пан Динник? От він засновник разом з вами благодійного фонду. Скажіть, а хто меценат? От, е, хто, хто гроші давав на побудову будинку? Закарпаття – місто Ужгород. На місці цих бараків і має з'явитися нова багатоповерхівка для працівників Служби безпеки. Наскільки детально конкурсна комісія вивчала документи, подані фондом Журавльова, можна судити з такого факту. Будівельна компанія, вказана фондом як майбутній генпідрядник, про свою роль навіть не в курсі. Це благодійний фонд «Розбудова» будує квартири для працівників Служби безпеки України безкоштовно. Перший раз вийшов. Серйозно? Да. Просто а, ви вказані це, це в тендерній є. документації. Аби уточнити, телефонують власнику фірми. Алло, привіт. А що, якийсь є в Ужгороді об'єкт у нас? Відповідь та сама. Не маємо ніякого відношення до цих тендерів. Угу. А тим паче до будівлі. Я по Ужгороді ніколи не був навіть. А ви взагалі знайомі з кимось з фонду розбудова? Ну, тобто, колись велась така розмова? Чесно, перший раз чую про таку назву – фонд розбудови. Ну, реновація взагалі, вона інженерна компанія, вона не може бути генпідрядна. 
Така щедрість директора фірми, у якої є проблеми з СБУ та людини Курченка в розшуку, виявилась унікальною. Зазвичай за схемою будівництва житла на землі держструктур їм віддають 10, 20, ну 30 відсотків квартир. А от 100 відсотків – це прецедент. Не чули про такі масштаби благодійності і засновники найбільших благодійних фондів в Україні. Унікальна історія. Я чув про історії, коли допомагали з реставрацією. Коли, наприклад, убите приміщення, тому що часто наших військових селили в, там, в зоні АТО, в колишні там, школи, навіть психлікарні, які закинуті, там вже там, бур'яном поросло, криша провалилась, і їм треба це відновити і там жити. Але такі щедрі подарунки у вигляді багатоповерхівок навіть великі підприємства спонсорувати не готові. Я уявляю, якщо в мене є якийсь там козирний такий проект, я приходжу, кажу, давайте зробимо будинок, там класні чуваки будуть жити. Ну, я думаю, що на мене, як мінімум, дивно подивляться. Ми запитали в Міноборони і Служби безпеки повний перелік благодійних фондів, що будь-коли оплачували їм квартири. Але відомства у відповідях чомусь взагалі не згадали про благодійний фонд «Розбудова». Судячи з відкритої інформації, обидві справи спецслужби, де фігурують паливні фірми з орбіти Курченка, ще жевріють, але якось безнадійно. Підозру таки немає, рахунки паливної компанії «Укргазпетролум» вже не арештовують. А її директор більше не скаржиться журналістам на заблоковану діяльність. І взагалі намагається видати себе за іншого. А ви Віктор Жужуравльов, правильно? Ні. Ні? Ні, Віктор Петров. Тим часом удікач Сергій Курченко, статки якого за часів Януковича оцінювали у 2,5 мільярди доларів, оселився у Москві. Винаймає там офіс у центрі і стверджує, що його бізнес в Україні продовжує працювати. Українські активи я не кидаю. Не можу і не хочу говорити про деталі свого бізнесу, щоб не підвести партнерів та контрагентів, які мені довіряють. Тож в одного з ключових фігурантів корупційних схем минулого режиму все непогано. І в СБУ, яка веде справи щодо пов'язаних з ним фірм, схоже, теж. Незабаром у неї має з'явитися житловий будинок від благодійного фонду, який контролюють колишні топ-менеджери Курченка. А на сьогодні все. Нагадаю, усі наші програми ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Пишіть нам у соцмережах, ми відповідаємо. А якщо у вас є якась цікава тема, надсилайте лист на електронну пошту. Так безпечніше. В телеефірі побачимось вже за тиждень. За вами були наші гроші та Денис Бігус. До зустрічі.